Goeiedag allemaal, Facebook vrienden, allemaal wat hier video kijk. Je weet, vanmorgen dat voel ik zo maar moedig en zo af. En ik denk, jaren, ik bid, ik zei heilige geest. Die Bijbel zei dan, God praat dan, hij zei, wees blij. En van de pensen, hij zei, voor blij je altijd. En ik zei, jaren, maar vanmorgen, dat kan niet joy in mijn hart niet. Hoe kom voel ik zo? Kom is dat zo een uh, ander gevoel? Ik sta anders op vanmorgen. Maar jaren, nogthans, gebruik mij waar je mij wil gebruiken en leid mij zo evil. Hey. Waar ik moet wees, wat ik moet zeggen, wat ook al. En die geest van die Heere is so getrouw. As God wil praat, dan praat God. En die geest van die Heere, hy gebruik wie hy wil, u wanneer hy wil. So altyd moet ons net gehoorzaam wees. En hy bedien met die gebrekkelijke offer. En God wil ek moet met iemand praat. En hy het hard na my toe gekom en ek moet het met u deel. Ja, ken wat die video kyk. Jou offer, handeklap, is een offer. Opkom naar die huis van die Heere Of naar die werk van die Heere toe Open licht, dan maak jy saak Want toe jy gaan nie Dekke bijeenkomst wat jy opgaan Of het een huisbesoek is Of het een bidursessie is Of het een sistersbond, een broedersbond Een jeug bijeenkomst a, 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 wat, wat ook al dit Dit is een offer Voor die Heere Luister, as jy opstaan in die kerk Jy sit daak net, maar jy staan net op Dat die lied moet gesang word dit is een offer. Die worship, dit is een offer. Dit wat u ook kan doen voor die Heere is offer. U wat muziek speel, u wat voorsing, u wat preek, u wat bemoedig, u wat skrif lees, u wat ook bid. Al die dinge is offers wat ons gee aan die Heere. Ons offer op om een ding te doen voor die Heere. Ons offer op. Nou al die goed is offers. My gebed sal op my bybel lees is offers. En dan praat die woord van die Heere, maar hy praat van gebrekkelijke offers. En die woord van die Heere sê dat God stel nie belang aan een gebrekkelijke offer. En nou ek is vanmorgen hier, om hier te sê wat die Heere van my sê, ek moet vir die sê. Dat God stel nie belang aan een gebrekkelijke offer nie. Dit maak nie saak wie jy is nie. God stel nie belang aan een gebrekkelijke offer nie. Luister, wat is een gebrekkelijk offer? Die Bijbel sê dat wanneer ons kom om te kom bid met een onrein hart onvergevingsgesind die Bijbel sê wat apart te gaan is gebed en een vergevingsgesindheid as jy nie iemand kan vergewe nie en jy bid God antwoord nie wat die Bijbel sê God stel nie belang aan een gebrekkelijke offer nie jou offer is gebrekkelijk bid jy maar dinge val net nie in plek nie dit is omdat jy nog iets het wat jy moet recht maak God praat vanmorgen met jou en sê God dit voel asof jy die meer bid dit voel asof jy die dat bid dit voel net jou gebede luister die strijd hou net nie op nie niks kom recht nie dinge val net nie in plek nie dit lyk nie dat iets recht kom as a ander ding God sê hy stel nie belang aan a geplekkelijke offer nie luister wat te paarte gaan is gebed en a vergevingsgesintheid luister iemand wat jou dag seer gemak het wat nie kan vergewe nie iemand wat jou dag met die mond vergewe het maar nie met die hart gevergewe het nie iemand wat jou nie kan verdra nie iemand wat jou so katterig mee is iemand wat jou seer gemak het wat jy dink jy het dag vergifnis gevra maar daar is nog nie vrede nie daar is nog nie is nog nie klaar nie. God sê, hy stel nie belang aan een gebrekkelijke offer nie. Laat staan jou offer, laat staan wat jy met bezig is. Ek praat met bestoeren, ek praat met apostels, ek praat met die raad van die jaren, en ek praat met elkeen wat my stem hoor, nie net met die gemeente nie, ek praat met elke kind van God. God, 
praat met jou en hy sê, laat staan jou offer en maak jou saak recht, van God stel nie belange aan een gebrekkelijke offering, daarom leid jou kerk soos hy leid pastoor, daarom leid jou gemeente soos hy leid, luister pa ma, daarom leid jou huis soos hy leid, daarom leid jou familie soos hy leid, God stel nie belang aan een gebrekkelijke offering, laat staan jou offer man, laat staan jou offer vrouw, jong dame, God stel nie belang nie, daarom antwoord God nie jou gebede nie, want jy moet recht maak, laat staan jou offer, en gaan maak recht, nie met die mond, nie maar met die hart, God is healing in his presence, laat staan jou offer, want God stel nie belang, aan een gebrekkelijke offer nie, Nogs alles van niks maak saak nie. Die kerk toe gaan maak nie saak nie. Die daar wees maak nie saak nie. Ai! Druk prijsie! Laat staan jou offer! Hy kan maar maak wat jy wil. Hy kan maar preek soos jy wil. As jou offer gebrekkelijk is vir God, dan is alles te vergeefs. Jy kan my elke sondag in die kerk wees. Jy kan my elke aanbid. As jou offer gebrekkelijk is vir God, dan is alles te vergees. O, Heere, help ons. Help ons om te laat staan en terug te gaan. God stel die belang in die gebrekkelijke offer. Broer, sister, vriend, gaan terug. Word stil voor die Heer en vry Heer, waar is dit? Want ontwetend maak ons mekaar seer. En ontwetend staan ons met verkeerde dinge. Entwetend. Gaan terug. God stel die belang aan een gebrekkelijke offer nie. Mag die Heer u seen. Mag die Heer u, ek het u genadig wees. So dat ons offer nie aan nou gebrekkelijk is nie. Mag die Heer ons genadig wees en mag die geest van God dat jy wat die video kyk wat dien en lei en help om te vergewe en te laat gaan en om sy kruis op te tel so dat ons offers die gebrekkelijk kan voor God wees en so dat God ons kan genadig wees en ons vergewe vergewe my broer vergewe my sister laat gaan gaan maak reg gaan want God stel nie belang in die gebrekkelijk offer kom Mag reg vandag, nie morgen nie. Kom en mag reg, wat staan alles. Daarom sê de saie, kom laat ons die saak uitmaak. Kom. God gee jy nog een kans. Ek kan jy het nog een kans gekry. Kom ons gaan. Mag die Heer ons genadig wees. En ek vertrouw elke wat die boodskap van my oor kry sal het sê en aanstuur, so dat daar op ander buiten ook nog kan gered word, hier die woord van die Heere, wat hier die sê, Amen.